আমি নিশ্চিত আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সৌরজগতের সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ কোনটা আপনিও আমার মতো উত্তর দিবেন শনি কেন ভালো লাগে আর তার উত্তরটি হল এর আছে অনিন্দ সুন্দর বলয় বা রিং আরো জেনে আশ্চর্য হবেন যে অতীতে কোন এক সময় পৃথিবীর বলয় ছিল আর ভবিষ্যতে কোন এক সময় মঙ্গলেরও বলয় তৈরি হবে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যে আরো কিছু গ্রহের আছে তা কি জানেন আজ সেসবের উত্তর আর মহাশূন্য এবং সৌর জগৎ নিয়ে যাদের জানার আগ্রহ আছে তেমন কিছু মানুষের জন্য আজকের এপিসোডটি বেশ উপভোগ্য হতে চলেছে চলুন তবে শুরু করা যাক এক অথবা দুই নয় সৌরজগতের চারটা গ্রহ যেমন শনি বৃহস্পতি ইউরেনাস ও নেপচুনের রয়েছে বলয় অথবা রিং কিন্তু সবগুলো শনির মতো এত উজ্জ্বল নয় মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি ছোট্ট বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরি কেন গ্রহের চারপাশে বলয় তৈরি হয় আসলে সাধারণত গ্রহ যত বড় তার মহাকর্ষ শক্তিও তত শক্তিশালী কারণ যে বস্তুর ভর যত বেশি তার মহাকর্ষ বল তত বেশি আর মহাকর্ষ বল বেশি হলেই বড় গ্রহটির চারপাশে ঘুরতে বাধ্য হয় অন্যান্য ছোট ছোট বস্তু যেগুলোর আকৃতি টেনিস বল থেকে শুরু করে বিশারাকার একটি গাড়ির মতন হতে পারে বা তার চেয়েও বড় কিছু হতে পারে তাই বড় বড় গ্রহের চারপাশে উপগ্রহ বরফ পাথরখণ্ড বেশি ঘুরতে দেখা যায় এগুলোকে দূর থেকে দেখতে বলয়ের মতো লাগে এই ঘূর্ণায়মান বস্তুগুলো কিন্তু সবগুলো উপগ্রহ হিসাবে স্বীকৃত নয় এবারে গ্রহগুলোর বলয় সম্পর্কে একটু জানা যাক শনি গ্রহ ষোলশো ষাট সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথম শনির বলয় পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না গ্যালিলিওর টেলিস্কোপটি এরপর ষোলশো পঞ্চান্ন সালে ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্স এবং পরে ষোলশো পঁচাত্তর সালে জিওভান্নি ক্যাসিনির আবিষ্কারের মাধ্যমে জানা যায় যে শনিতে মোট সাতটিরও বেশি বলয় রয়েছে বলয়গুলোকে ডি সি বি এ এফ জি ও ই নামে ডাকা হয় মূল বলয়গুলো শনিগ্রহ থেকে প্রায় তিহাত্তর হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহস্পতি গ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি কিন্তু তারপরেও এর চারপাশে বলয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না আসলে বৃহস্পতির যে ছবি আমরা দেখি তাতে নেই বলয়ের চিহ্ন আসলে উনিশশো সালে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ভয়েজার এক নভযান বৃহস্পতির চারপাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণায় ছিল না বৃহস্পতি গ্রহে বলয় রয়েছে কারণ সেটি এতই ক্ষীণ যে একমাত্র হাবল টেলিস্কোপ ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে দেখা যায় না বৃহস্পতির বলয়ে মোট চারটি রিং আছে প্রধান রিং হ্যালো রিং গমাসের রিং ও হিমালিয়া রিং বৃহস্পতির রিংগুলো প্রায় দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরোনাস গ্রহ ইউরোনাসের রয়েছে তেরোটি সংকীর্ণ রিং উনিশশো সালে বলয়গুলো প্রথম আবিষ্কৃত হয় তবে এই গ্রহের রিংগুলো ছোট পাথরের টুকরে দিয়ে গঠিত আসলে ইউরোনাসের রিংগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও বিস্তারিত জানেন না তাই কিছুটা রহস্য এখনও রয়ে গেছে ভবিষ্যতে আরও উন্নত টেলিস্কোপ আবিষ্কার হলে কিংবা ইউরোনাসের উদ্দেশ্যে কোনো নভযান পাঠালে এই রহস্য উন্মোচিত হবে নেপচুন গ্রহ নেপচুনের মোট ছয়টি বলয় রয়েছে উনিশশো সালে এই গ্রহের রিংগুলো সম্বন্ধে জানা যায় এরপর উনিশশো সালে ভয়েজার দুই মিশনের সাহায্যে এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যায় অন্য গ্রহের রিংগুলোর চেয়ে এই গ্রহের রিংয়ের ধুলোবালির পরিমাণটা একটু বেশি মজার বিষয় হল অতীতেও পৃথিবীতে ছিল একটি ছোট্ট রিং প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর গঠনকালে এই রিংটি ছিল 
থিয়া নামে একটি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয়েছিল বলে ধারণা করেছেন বিজ্ঞানীরা তখনই পৃথিবীর চারপাশে এই দুই গ্রহের অনেক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে সেগুলো দিয়েই তৈরি হয়েছিল রিং যদিও সে রিং শনি গ্রহের মতো এত স্পষ্ট এবং বড় ছিল না পরে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষীয় টানে সেই রিং একত্রিত হয়ে চাঁদ গঠিত হয়েছিল বিজ্ঞানীদের ধারণা ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহের চারপাশে রিং দেখার সম্ভাবনা রয়েছে মঙ্গলের উপগ্রহ হোবাস ধীরে ধীরে মঙ্গলের কাছে চলে আসছে এই উপগ্রহটির কক্ষপথ ক্ষয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এখন থেকে সাত কোটি বছর পরে উপগ্রহটি মঙ্গলের এত কাছে চলে আসবে যে মঙ্গলের মধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে ফোবাস এই ধ্বংসাবশেষেই তৈরি হবে মঙ্গলের রিং যেরকম পৃথিবীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল অতীতে অতীতে পৃথিবীর বলয় ছিল এবং সেই বলয় একত্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে বর্তমানের চাঁদ আর ভবিষ্যতে মঙ্গলের গ্রহে ঘটবে ঠিক উল্টো ঘটনা মঙ্গলের চাঁদ ধ্বংস হয়ে তৈরি হবে বলয় ভবিষ্যতের উন্নত টেলিস্কোপ ও মহাকাশযানের প্রভাবে আমরা হয়তো এর রিংগুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারব যতদিন যাবে আল্লাহর সৃষ্টির বিশালতা সম্বন্ধে মানুষ অল্প অল্প করে জানতে পারবে এমন কিছু কথা যা এখানে আলোচনা করা হয়নি কিন্তু আপনি হয়তো জানেন তবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন মেঘা চলের আজকের এপিসোডটি আপনার ভালো লাগলে একটি লাইক ও ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন এমন বিজ্ঞান ভিত্তিক ভিডিও আরও দেখতে চাইলে মেঘা চল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এছাড়া মেঘাচল ফেসবুক পেজে ভিডিওগুলোর আপডেট দেয়া হয় আর যারা ইতিমধ্যে মেঘাচল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব ও মেঘাচল ফেসবুক পেজকে ফলো করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ